非东北风音的老板。来个特写。大家好，我们点的水果到了，但是出现了一些意外，不知道为什么，会是这样。有人吗？有人在吗？是冻梨是吧？冻梨，这杨梅你尝尝。这个这个有冰块的是什么？是芒果，所以就是我想问问东北的朋友们，就是赶上水果都这样吗？<笑>应该不是吧？应该不是这样吧？哎呀妈，凉死我！ Hello， 大家好，我们现在在进发长春的机场上。不、哦，进发啊、哦、不，啊，去往长春的机场。对，<笑>我们在去往长春的机场上。不对，我们在去往北京首都的机场上。我们怎么讲呢？非常的，现在我非常的慌张，我都不知道自己要说什么，因为我很紧张，因为这是我人生中的第三次滑雪，就是即将要滑第三次，我不知道自己该如何是好，我只能是，嗯，呃，准备了一些很温暖的装备，这也就是我唯一能做的准备了。就我我想想，因为我听长春那边的气温是零下十九度，所以呢，我就带了一些装备。比如说，啊，我带了一个下半身，我带了一个薄的保暖裤，然后略厚的保暖裤，还有一个加绒的保暖裤。上半身是带了一个薄的保暖内衣和一个略薄的保暖内衣，然后还有一个加绒的卫衣，然后还有一个薄的羽绒服，然后再加上上半身和下半身的雪服。我觉得我应该会有一个不是那么冷的滑雪经历吧。然后其实是这样的，我。我这个人呢，因为人生中只滑过两次雪，所以我这手为什么一直在晃着？人生中，<笑>人生中我只滑过两次雪啊，一次是单板，一次是双板。第一次滑的是双板，第二次滑的是单板。然后第二次滑雪就被朋友强行去拐去了高级道。然后我也没有办法，就他们说高姐，哎，没事儿不难，其实他们都会滑，然后我就没法下来了，我是我是滚着下来的，就是一边拿那个屁股一边走，<笑>就是就是被逼迫的到那个境界，不然我下不来，我没有任何方式可以下来，所以我就给蹭下去了。然后呢？但是这种行为是非常危险的，因为你如果这样的话，很有可能会影响到别人的滑雪体验。所以这次我长记性了，我决定，虽然他们给我布置了非常非常难的任务，比如说上杆滑，还有什么换换来换去那样换刃吧，还是什么，我也不知道。然后我听都没听过。我觉得呢，我们这次要吸取教训，要不能去那么高的山坡上滑，就是先。热身一下，然后再慢慢的滑。希望我，希望我可以到雪场就突然开窍，就突然可以滑得很好，被什么雪神附身之类的。那我们就期待在滑雪场的表现吧。
回来了。<笑>跑步小能手上线。注意上我。小型火龙，小型喷火龙，霸王龙，霸王龙就是变化。看看这爆米跟那个别的地方的一样不一样？这好好香啊，不知道为啥，大爆米就是无敌。第一天就到这儿了，别看了，没有了。